，在这里签字对吧？魏无羡拿起笔，龙飞凤舞签上自己大名。眼前的人比照片时期少了一份青涩，但那恣意潇洒的模样却是依旧，似乎有所感应。魏无羡抬起脸看了过来，两人的目光碰撞，立刻分开。蓝忘机的心跳莫名快了一拍。画廊开业时，蓝忘机早早抵达。但看到魏无羡和其他客人谈笑风生，他却不想上前，直到人都走完才肯现身祝贺。这之后，他便有些踌躇，不知该怎样继续和魏无羡开启新的关系。早就看透弟弟心意的蓝曦臣，碰巧遇到聂怀桑，得知他最近和魏无羡走得近，晚上还要拉着他一起去帮江城监视金子轩和江燕离约会的情况，便订好餐厅，邀请蓝忘机一起用餐，又故意爽约，丢下弟弟一个人。没想到魏无羡真的凑了过去，看着三人一边骂着金子轩，一边把江燕离护送出餐厅，蓝忘机淡淡的目光一直落在魏无羡身上。本以为就这样目送他离开，没想到开门的一瞬，魏无羡忽然回过头，目光交触，这次两人都没有躲闪。魏无羡咧嘴一笑，冲蓝忘机眨眨眼睛，推开门走了出去。你有什么想不开的，要去追前夫？三人坐在路边吃烧烤。江城和聂怀桑都顾不上骂金子轩，反而对魏无羡和蓝忘机的关系更感兴趣。魏无羡喝了一口啤酒，只好把之前他躲婚约的事情从头到尾讲了一遍。其实签字离婚的时候，我都觉得还好，只是惊讶原来跟我结婚的人竟然这么好看。魏无羡继续说，后来接触了一下，发现他性格也真是与众不同，很好玩，莫名就想要去招惹他，然后就喜欢上了。聂怀桑吃瓜吃的最香，今晚吃饭感觉咋样？我也不知道算不算喜欢。魏无羡回忆起刚刚吃饭时两人的对话，他说：“巴不得我回来赶紧离婚，我就胜负欲上来挖苦他几句，没想到却被他撩到。”那蓝忘机有点厉害呀，看他不怎么说话的样子，撩人倒很有一套。江城啧啧称奇：“对呀，我们平时跟他接触，都是懒得跟我们费口舌的样子。”聂怀桑很赞同。就拿画廊的事来说，蓝忘机可从来不出席这种场合的。看来果真对你与众不同，所以我也想试试跟他交往一下。万一我俩真的蛮合适的呢？魏无羡忍不住嘴角上扬。要是我没出国，说不定早就成了。不过魏兄，我还是想提醒你一句。聂怀桑慢悠悠给人倒上啤酒。蓝忘机比我们都早熟，一般不屑跟我们玩。如果有婚约。按时结婚离婚确实是他的风格，但离婚后他还不排斥你，跟你保持联系，甚至撩你，是不是有什么其他目的？我也有这种感觉。江城脑子也转得快，今晚你说要过去跟他坐一起吃饭时，我第一反应就是你会被赶回来。我得出两个结论。聂怀桑夸张地伸出两根指头：第一，蓝忘机喜欢你，但这个结论的矛盾点在于，蓝忘机这种人会对你一见钟情吗？这些年，我们可没见过他对谁有过什么不一样，男的女的都没有，简直清心寡欲到了极致，爽快离婚才是他的作风。那第二个结论是什么？魏无羡忍不住追问。他在报复你。聂怀桑一本正经道：“你把他一个人丢在国内处理婚约，他很生气，但又拿你没办法。这回你好不容易回国了，他就试着来跟你接触，不着痕迹地说一些你很介意的话。”又拐弯抹角撩你，企图让你动心。等你奉上真心时，就会被他狠狠践踏。我觉得第二种可能性大一些。江城拼命点头。蓝家最重礼仪，结婚这种大事你都逃到一边，蓝忘机很难不生气。啊！魏无羡打开手机相机的前置摄像头，我这么帅，你们怎么不认为蓝湛就是喜欢我呢？我们认识蓝忘机时间长，还是你认识他时间长啊？聂怀桑语重心长，再说你也没搞清楚自己的心意，还是不要莽撞出手为好，是吗？魏无羡看着镜头，咔嚓一声自拍了一张照片。既然离婚了，就各自安好。蓝家人可不是好招惹的。魏无羡点开微信，某人已经被置顶聊天。西城哥还可以的，蓝忘机简直是另一个极端。喂，我们在跟你说话呢。魏无羡选择照片，点击发送。这才抬起头来说：“继续呀、啊，追前夫这种事还是算了吧，不要瞎折腾了，及时止损比较好。”魏无羡打出三个字：“我帅吗？”
，发了过去，又忍不住对着手机傻笑。哦，知道了。蓝忘机回到家时，遇到蓝曦臣也刚好进门，这么早就回来了。蓝曦臣没料到蓝忘机这么早回家，脸上闪过一丝尴尬的神情，自己故意爽约，竟被撞个正着。蓝忘机微微点头，面色随和，并不打算计较。看到弟弟心情还不错，蓝曦臣也放下心来，如何？那家餐厅还不错吧？不错。蓝忘机和蓝曦臣并肩往家里走，所以无限跟你一起吃饭了。蓝曦臣好奇地问：“是的。”蓝忘机早就知道蓝曦臣的那点心思，便坦率地回答：“他主动做过来的。”蓝曦臣欣慰一笑：“那你们谈得如何？似乎没什么进展。”蓝忘机微微皱起眉头：“魏无羡明显就是过来找茬的。”但蓝忘机可是等了他好几年的人，对魏无羡的个性早有心理准备。于是，一个晚餐的时间，不过就是你来我往的互怼，夹杂着若有若无的撩拨。前一秒还在挖苦讽刺，下一秒空气又暧昧起来。到最后，蓝忘机也没搞清楚魏无羡的心意究竟是如何。这人爱开玩笑，好像见谁都要去撩拨几句。不过，能把他撩拨到吃瘪，也是很有成就感的事情。慢慢来吧，有个开头总归是好的。两人一起走到客厅，蓝曦臣见时间还早，便提议多坐一会。好久没有一起下棋，不如来一局，也好。蓝忘机跟着蓝曦臣来到隔壁茶室，放下公文包与蓝曦臣对坐。一时间，茶室里安安静静，只听见棋子落在棋盘上的清脆声响。忽然，蓝忘机放在一旁的手机震动了一下，他瞥了一眼。是魏无羡发来的消息，蓝忘机不紧不慢拿起棋子，轻轻放在棋盘上。这时，手机又震动了一下。这步棋我得好好思索一下。蓝曦臣凝视着棋局，蓝忘机拿起手机，一点开置顶聊天。魏无羡那张对脸自拍的照片就映入眼帘，下面还有一行字：“我帅吗？”蓝忘机点开原图，仔仔细细端详片刻，才认真回复：“很帅。”手机没再继续震动，蓝忘机又投入到棋局中，但嘴角始终带着淡淡的笑意。结果是下了五局都是蓝忘机赢，看来今日份的好运都在忘机身上啊！蓝曦臣甘拜下风，时间很晚了，早点休息。好，两人正一起身，蓝忘机的手机忽然又震动起来，这次是连续的震动。蓝忘机拿起手机，是魏无羡打来的视频电话。犹豫了一秒，蓝忘机还是按下接听键，接了接了。嗨，前夫哥！视频里，魏无羡双颊通红，拖着声音笑嘻嘻的跟蓝忘机打招呼：“抱歉，抱歉，他喝多了。”旁边几近半张聂怀桑的脸，说话也不利索的样子。是这样的，魏兄已经搞不清方向，大晚上的，咱也不好去打搅魏叔叔休息。既然魏兄给你打电话了，不如来帮接一下。他会来才真是有鬼！屏幕外传来江城醉醺醺的声音。